ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദിസ് ന്യൂ സെഷൻ ഓൺ ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്യാപ്പം മോഡലിനെ കുറിച്ചാണ് സി എ പി എം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് പ്രൈസിങ് മോഡൽ നൗ ഈ മോഡലിൻ്റെ ഒരു പുട്ട് ഫോർ ചെയ്തത് വില്യം ഷാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എക്കണോമിസ്റ്റ് അമേരിക്കൻ എക്കണോമിസ്റ്റ് ആണ് നൗ ഈ ഒരു മോഡലിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്പ്ലെയിൻസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ റിസ്ക്കും എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ ഓക്കെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ റിസ്ക്കും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എക്സ്പ്രെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നൊരു മോഡലാണ് ക്യാപ്പം മോഡൽ നൗ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അബൌട്ട് ക്യാപിറ്റൽ അസ് ഇറ്റ് പ്രൈസിംഗ് മോഡൽ ഇസ് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ഷോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ ഓഫ് എ സെക്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റിട്ടേൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നൗ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് അതിൻ്റെ ഡെഫിനി ഡെഫിനേഷനിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാം ഓക്കെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ഒപ്പീഡിയ സി എ പി എം എസ്റ്റാബ്ലിഷസ് ദാറ്റ് ദി എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ ഓഫ് എ സെക്യൂരിറ്റി ഓർ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഈക്വൽസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് എ റിസ്ക് ഫ്രീ സെക്യൂരിറ്റി പ്ലസ് റിസ്ക് പ്രീമിയം നൗ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ബട്ട് ഇറ്റ് ദ ഡെഫിനേഷൻ ഇസ് ആക്ച്വലി എ വെരി സിമ്പിൾ ഡെഫിനേഷൻ ഓക്കെ ആ ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് സമറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു അടിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഇ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എഫ് പ്ലസ് ആർ പി ഇ ആർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എഫ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിസ്ക് ഫ്രീ റിട്ടേൺ പ്ലസ് ആർ പി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിസ്ക് പ്രീമിയം നൗ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ കംപ്ലീറ്റ് ഫോമിൽ ഇതൊരു ആക്ച്വൽ ഫോമിൽ അല്ല ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഈ ഇ ആർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റിട്ടേൺ ഓക്കെ ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രോബിലിറ്റീസ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ ഓൾറെഡി അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റിസ്ക് ഫ്രീ അടുത്ത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിസ്ക് ഫ്രീ റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ട്രഷറി ബിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് റിസ്ക് ഫ്രീ സി ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റും കംപ്ലീറ്റ്ലി റിസ്ക് ഫ്രീ അല്ല പക്ഷേ ഉള്ളതിലെ ഏറ്റവും റിസ്ക് ഇല്ലാത്ത കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇല്ലാത്തൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ റിട്ടേൺസിനെയാണ് നമ്മൾ റിസ്ക് ഫ്രീ റിട്ടേൺ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ നമ്മുടെ ഈ കേസിൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ട്രഷറി ബിൽസ് ഗവൺമെൻ്റൽ ഗവൺമെൻറ് ബോണ്ട്സ് ഇതൊക്കെയാണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കാരണം ബാക്കി ഏത് പൊട്ടിയാലും ഇവർ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ട് നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ് പൊളിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് റൺ എൻറ്റിറ്റീസ് പൊളിയില്ല എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് എ സം സെൻസ് ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് റിസ്ക് ഫ്രീ റിട്ടേൺ നൗ റിസ്ക് പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ എൻറ്റയർ ക്യാപ്പ മോഡലിൻ്റെ ബേസിസ് ആണ് ഓക്കെ വാട്ട് വി ഡു ഇസ് വി അസ്യൂം ദാറ്റ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റിസ്ക് ഫ്രീ റിട്ടേൺസിന് നമ്മൾ റിസ്ക് എടുക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ റിസ്ക് എടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് യു ഡോണ്ട് നീഡ് മോർ റിട്ടേൺസ് ദാൻ ദാറ്റ് റിസ്ക് പ്രീമിയം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദി എക്സസ് ഓഫ് റിട്ടേൺസ് ദാറ്റ് എ ഇൻവെസ്റ്റർ ഗെറ്റ്സ് ഫോർ അസ്യൂമിങ് റിസ്ക് ഓക്കെ അസ്യൂമിങ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് ആണ് ഓക്കെ അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്കിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ പോലും ചെയ്യുന്നില്ല മെയിൻ വലിയ രീതിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ഈ മോഡലിൽ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തൊരു അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈവേഴ്സിഫയബിൾ റിസ്ക് നമുക്ക് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ വഴി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഒരു വലിയ പരിധി വരെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള അസംഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് എത്രത്തോളം ഒരു കസ്റ്റമർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ എടുക്കുന്നു അത്രയും അധികം ഹി എക്സ്പെക്ട്സ് മോർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഓക്കെ ഫോർമുല പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ശരിക്കുള്ള ഫോർമുല കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും സി ആർ എസ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് റിട്ടേൺസ് ഓഫ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് എക്സ്പെക്ടഡ് റിട്ടേ
നാ ഈ തിയറി അനുസരിച്ചിട്ട് മാർക്കറ്റ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് അതായത് എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നു അപ്പപ്പോൾ തന്നെ മാർക്കറ്റ് അത് ഡിസ് ഡിസിമിനേറ്റ് ചെയ്യും എല്ലാവരും ഇറ്റ്സ് എവറിബഡി ഈസ് വെൽ എക്വിപ്ഡ് ആൻഡ് ഇൻഫോംഡ് രണ്ടാമത്തെ കേസ് നമ്മൾ ഈ മോഡലിൽ ഒരു പ്രത്യേകം നമ്മൾ ടാക്സും ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റും കാണുന്നില്ല വി ആർ നോട്ട് കൺസിഡറിങ് ഇറ്റ് ദെൻ മാർക്കറ്റ് അറ്റ് ഓൾ ടൈംസ് ഹാസ് എ റിസ്ക് ഫ്രീ റിട്ടേൺ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഏതൊരു സമയത്തും ദർ ഇസ് എ റിസ്ക് ഫ്രീ റിട്ടേൺ അതായത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പോലെ ഉണ്ട് ആ റിസ്ക് ഫ്രീ റിട്ടേൺസിനൊരു വാല്യൂ എപ്പോഴും ഉണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ റിസ്ക് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആസ് വെൽ ആസ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇസ് മെഷേർഡ് ബൈ ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് ദി റിട്ടേൺസ് നമ്മൾ റിസ്ക് ഇവിടെ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ദെൻ ദ ചോയ്സ് ഓഫ് പോർട്ട്ഫോലിയോ വാസ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ചോയ്സ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ഫോർ റിസ്ക് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോർട്ട്ഫോലിയോടെ അല്ലെങ്കിലും സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ആണെങ്കിലും ചോയ്സുകളുണ്ടല്ലോ പ്രിഫറൻസുകൾ അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റർ ഇൻവെസ്റ്ററാണ് ഓക്കെ എന്നാൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഏതൊരു നോർമൽ കേസിൽ പോലെ ഇൻവെസ്റ്ററുടെ ഡിസൈൻ മാക്സിമം റിട്ടേൺ ആണ് വിത്ത് മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് റിസ്ക് ദീസ് ആർ യുവർ മേജർ അസംഷൻസ് നൗ ഈ മോഡലിന് കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇസ് ദിസ് മോഡൽ ഹാസ് സെർട്ടൻ ഗ്രേറ്റ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ലിമിറ്റേഷൻസ് നൗ ലിമിറ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ it is hard to estimate the risk free rate of return under different economic situations okay pala economic situations la namukku ee parnittulla bond rate kala allengil treasury bills and rate chalpa maatandi varum okay appa aa risk free rate of return chalpa namukku oro ipam economy high aitirikkana samayath allengil nalla nalla booming aitirikkana samayath varanam ee parnittulla bayangarayitt financial recession varana samayath vera reethilana government behavior avare behavior avare behavior maarana anusarichu indha rates um മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും സോ ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് ഡെഫിക്കൽട്ട് പിന്നെ ഇതൊരു സിംഗിൾ പീരീഡ് മോഡലാണ് ഒന്ന് ഒരു വർഷത്തിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് സൂട്ടബിൾ അല്ല ഓക്കെ ദെൻ ഇമോഷണൽ ബയസ് അഫക്റ്റിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് കൺസിഡേർഡ് ആ ഹ്യൂമൻ എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ഇമോഷൻസ് ഹ്യൂമൻസ് കാരണം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പല റൂൾസും ഇറ്റ് ഗോ പീപ്പിൾ ബിഹേവ് ഇൻ അനദർ വേ സാധാരണഗതിയിൽ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു മേക്ക് മണി മാർക്കറ്റ് താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു ബൈ കീപ്പ് ഓൺ ബൈങ് ബൈ ബൈ നമ്മുടെ ബൈങ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ബട്ട് പീപ്പിൾ ഇൻ എ പാനിക് ജനറേറ്റ് ആൻഡ് ടു സെൽ സോ അങ്ങനെ കുറേ ഇമോഷൻസ് കം ഇൻ ടു പ്ലേ അപ്പോൾ ആ ഇമോഷൻസിനൊന്നും ക്വാണ്ടിഫൈ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ദി ബേസിസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് പ്രൈസിങ് മോഡൽ നമ്മളിത് ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രോബത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല അത് അടുത്ത സെഷനിൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം ബട്ട് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് യു ഹാവ് മോർ ഓൾ ഇസ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അബൌട്ട് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് പ്രൈസിങ് മോഡൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ മോഡൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ വില്യം ഷാപ്പ് നൗ ഇറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ ആൻഡ് യുവർ റിസ്ക് റിസ്ക്കും എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് പറയുന്നത് ഈ ഇറ്റ് കൺസിഡേഴ്സ് ബേറ്റ ഇറ്റ് കൺസിഡേഴ്സ് ദി ബൈ കൺസിഡറിങ് ബേറ്റ ഇറ്റ് ഇസ് കൺസിഡറിങ് ദി സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക്കാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബീറ്റ എപ്പോഴെങ്കിലും സീറോ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇഫ് ദ ബീറ്റ വിസ് സീറോ ബീറ്റ സീറോ ആവാന്ന് പറയുമ്പോൾ ദർ ഇസ് നോ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യുവർ റിസ്ക് ഫ്രീ റിട്ടേൺ ആ ഫോമുലയിലേക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ നൗ ഇൻ ദിസ് ഫോമുല ആർ എഫ് പ്ലസ് ബീറ്റ ഇൻ ടു ആർ എം മൈനസ് ആർ എഫ് ഇഫ് ബീറ്റ ഇസ് സീറോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദി പ്ലസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ സൈഡും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സീറോ ആവും സോ ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ റിസ്ക് ഫ്രീ റിട്ടേൺ ഓക്കെ സോ താങ്ക്